ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஆஸ்பிரன் தமிழா ஸோ இன்றைக்கி நான் கிளாஸில் என்டிபிசி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸை எடுத்து சால்வ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஆல்ரெடி ஃபார்ட்டி ஒன் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டோம் ஸோ இன்றைக்கான கொஸ்டின் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபார்ட்டி டூ ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் ஃபார்ட்டி டூ என்ன அப்படின்னா ரீட் த ஃபாலோவிங் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ஆன்சர் தி ஃபாலோவிங் கொஸ்டின்ஸ்னு கேட்டிருக்காங்க இன் அ கிளாஸ் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட்ஸ் கேன் ஸ்பீக் தமிழ் அண்ட் தேர்ட்டி கேன் ஸ்பீக் தெலுங்கு ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் ஸ்பீக் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆஃப் தி டூ லாங்குவேஜஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது தமிழில் என்ன அப்படின்னா ஒரு கிளாஸில் மொத்தம் நாற்பது பேர் இருக்கிறாங்க இருபத்தி எட்டு பேர் தமிழ் பேசுகிறாங்க முப்பது பேர் தெலுங்கு பேசுகிறாங்க ஸோ இரண்டு லாங்குவேஜையும் ஒரு குறைந்தபட்ச மாணவர்கள் வந்து பேசுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கான கொஸ்டின்ஸை வந்து கேட்டிருக்காங்க அப்போ இதை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு டேட்டா மேக் பண்ணணும் அந்த டேட்டா என்ன அப்படின்னா டோட்டல் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதாவது தெலுங்கு தமிழ் பேசுகிறவங்க இருபத்தி எட்டு பேர் ஓகே தெலுங்கு பேசுகிறவங்க முப்பது பேர் இதுவங்களோட டோட்டல் கூட்டுத்தொகை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஸோ ஆனால் கொடுத்துருக்க டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி தான் டோட்டல் மெம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதோட டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து எயிட்டீன் ஸோ இந்த எயிட்டீன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தான் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் அண்ட் தெலுங்கு இரண்டையும் பேசுகிறவங்க அதாவது தமிழ்லையும் பேச தமிழும் பே தெரியும் தெலுங்கும் தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி டேட்டாவில் வருது ஸோ அப்போ அந்த பதினெட்டு பேர் வந்து தமிழ் பேசுகிற எண்ணிக்கையிலும் இருப்பாங்க தெலுங்கு பேசுகிற எண்ணிக்கையிலும் இருப்பாங்க ஓகே இதை வந்து நம்ம இப்படி தான் இப்படி இந்த டேட்டா போட்டால் தான் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் வெயிட் ஓகே இப்படி போடுவோம் இது வந்து தெலுங்கு இது வந்து தமிழ் அப்படின்னு சொல்லிட்டால் தமிழ் பேசுகிறவங்க இருபத்தி எட்டு பேர் தெலுங்கு பேசுகிறவங்க முப்பது பேர் ஸோ இந்த பதினெட்டு பேர் அப்படிங்கிறவங்க ரெண்டுமே பேசுகிறவங்க ஸோ இப்போ வந்து இங்கே எயிட்டீன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி எயிட் மைனஸ் எயிட்டீன் போட்டோம்னா பத்து வரும் ஸோ தேர்ட்டி மைனஸ் எயிட்டின் போட்டிங்கன்னா பன்னெண்டு வரும் இப்போ வந்து தமிழ் மட்டும் பேசுகிறவர்கள் பத்து ஸோ தெலுங்கு மட்டும் பேசுகிறவர்கள் பன்னிரெண்டு இந்த மாதிரி வந்து டேட்டா மே மேக் பண்ணலாம் இரண்டுமே பேசுகிறவங்க பார்த்திங்கன்னா பதினெட்டு இப்போ வந்து இதை மூணையும் கூட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ ஒரு எயிட்டீன் நாற்பது வந்துடும் ஸோ இதுதான் வந்து கரெக்டான டேட்டா இப்போ கொடுத்துருக்கிற கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து நம்ம ஆன்சர் பண்ணலாம் ஓகே ஃபைன் த நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் ஹூ ஸ்பீக் ஒன்லி தெலுங்குன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் டுவெல் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக போட முடியும் ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் ஃபார்ட்டி த்ரீயில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஃபைன் த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ கேன் ஸ்பீக் ஒன்லி தமிழ்னு கேட்டிருக்காங்க பத்து அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அதையும் போட்டுவிட்டோம் ஓகே அடுத்து வந்து ஃபைன் த மினிமம் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ கேன் ஸ்பீக் போத் தமிழ் அண்ட் தெலுங்குன்னு கேட்டிருக்காங்க எயிட்டீன் அப்படிங்கிற கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ அதுதான் வந்து கரெக்டான ஆன்சராக இருக்குது ஓகே ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸ்லேருந்து வந்திருக்கு இது வந்து ஹூமன் பாடியிலேருந்து கொஸ்டின் வந்திருக்கு ஹூமன் பாடியிலேருந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ரயில்வேல ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இ சம்மந்தமான கொஸ்டின் ஒரு இ அப்படிங்கிறது கண்ணோட சம்மந்தமான கொஸ்டின்ஸாக இருக்குது ஸோ பொதுவாக ரயில்வேல கண் இ சம்மந்தமான கொஸ்டின்ஸ் அப்புறம் ஹார்ட்டு ஏர் நாய்ஸ் ஓகே சாரி நோஸ் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் நிறையா வருது ஸோ அது இல்லாமல் உடலோட அமைப்புகள் அந்த நரம்பு மண்டலம் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து நிறையா வந்துட்டுருக்கு ஸோ இப்போ வந்து என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த லென்ஸ் இன் அவர் ஈஸ் இஸ் டு டேஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது கவர் த ஈஸ் சென்ட் மெசேஜ் மெசேஜஸ் ஆஃப் மேஜஸ் டு த பிரெயின் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆப்ஷன் சி பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் த ஃபோக்கல் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த இ ப்ரொடெக்ட் த இ ஃப்ரம் இன்ஜுரின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்தீங்கன்னா படிக்காமே வந்து ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணலாம் அதாவது சேஞ்ச் த ஃபோக்கல் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த இன்னு சொல்லி ஈஸியாக ஈஸியாக வந்து சொல்ல முடியும் ஏன்னா கேட்டால் இங்கே லென்ஸோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா அதுவாக தான் இருக்க முடியும் இது இல்லாமல் ஈல மொத்தம் நாலு லேயர் இருக்குது அதாவது கண்ணில் பப்பில்னு ஒன்று இருக்குது இட்ஸ் த பிளாக் ஹோல் இன் த சென்டர் ஆஃப் த ஐரிஸ் இட் சேஞ்சஸ் த சைஸ் அஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் லைட் சேஞ்சஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது உள்ளே வர வெளிச்சத்தோட அமௌண்ட்டு அதை வந்து கட்டுப்படுத்துறது பப்பில் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த ஆர்கன் கணக்கில் இருக்கிற ஒரு அந்த லேயர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவதாக சிலியரி பாடின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெகுலேட் த லென்ஸ் கருவேச்சர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அடுத்து அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஐரிஸ் இது தான் கலர் பார்ட் ஆஃப் த இ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் த அமௌண்ட் ஆஃப் லைட் தட் என்டர்ஸ் த இ பை
அந்த கலரை வந்து டிஃப்ரென்ஸ் பண்ண ஒரு பாட்டாக இருக்குது ஸோ ஃபோவியா சென்ட்ரைல்ஸ் அப்படின்னு ஒரு இருக்குது ஏரியா ஆஃப் ஷார்பஸ்ட் விஷன் டியூ டு ஹை கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் கோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த கோன் வழியாக வர ஒளியை வந்துட்டு அந்த ஃபோவியா சென்ட்ரலைஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பாட் தான் வந்துட்டு மீண்டு வாங்கும் அது மாதிரி பிளைண்ட் ஸ்பாட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆப்டிக் டிஸ்க் ஹேஸ் நோ ராட்ஸ் அண்ட் கோன் செல்ஸ் அதாவது அந்த கண்ணை திருப்பும் போது அந்த பிளைண்ட் ஸ்பாட்ஸ் அது வந்து கிடைக்காது இது ஒரு முக்கியமான கான்செப்டாக இருக்குது இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஈல நிறையா கான்செப்ட் இருக்குது எல்லாத்தையும் வந்து பேசிக்காக வந்து படிச்சுருந்தால் மட்டும்தான் அந்த கொஸ்டின்ஸுக்கு வந்து ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஓகே ஓகே அடுத்த கொஸ்டின்ஸ் ஹவு மெனி மூன்ஸ் டஸ் பிளானட் மார்ஸ் ஹேவ்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ பிளானட் மார்ஸ் அப்படிங்கிறது செவ்வாய் கிரகம் திற்கு எத்தனை துணைக்கோள் அதாவது எத்தனை நிலா உள்ளது அப்படின்னு கேட்பாங்க அதாவது பூமிக்கு வந்து நிலா அப்படிங்கிற மாதிரி செவ்வாய் கிரகத்துக்கு எத்தனை இருக்குது மூன்ஸ் நிலா அப்படின்னு தான் தமிழில் நம்ம சொல்ல முடியும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாய் கிரகத்துக்கு மொத்தம் இரண்டு மூன்ஸ் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஃபோபிஸ் திமியோஸ் அப்படின்னு ரெண்டு இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு தான் வந்து செவ்வாய் கிரகத்துக்கான மா ரெண்டு மூன்ஸ் நிலா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ பூமிக்கு ஒன்று இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி சூரிய குடும்பத்தில் இருக்கிற கேள்விகள் நிறையா கேட்பாங்க ஸோ ஆர்ஆர்பி என்டிபிசி அப்படிங்கிற ஜென்ரல் அவேர்னஸ் அப்படிங்கும்போது சயின்ஸ் ஜென்ரல் அவேர்னஸில் எல்லா டாப்பிக்கும் கவர் ஆகும் ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் அது வந்து எல்லா கொஸ்டின்ஸும் நீங்கள் வந்து படித்தா மட்டும் தான் பண்ண முடியும் ஓகே இதில் வந்து மார்ஸ் வந்து ரெட் பிளானட் சொல்லுவோம் அதே மாதிரி க்ரீன் பிளானட்னு சொல்லுவோம் ஒரு ஒரு இந்த மாதிரி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது நெப் நெப்டூனை வந்து க்ரீன் பிளான்ட் சொல்லுவோம் யூரேனஸ் வந்து ரோலிங் பிளான்ட் அப்படி உருளும் கோல்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா அது வந்து நார்த் சவுத்தாக வந்து ரொட்டேட் ஆகுது அதே மாதிரி ஸோ மார்ஸ் வந்துட்டு பூமியை அதாவது ரொட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது தனித்தனி சுற்றிக்கொள்ள எடுத்துக்கொள்ளும் காலம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் புள்ளி ஆறு ஹவர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது பூமிக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு ஈக்குவல்னு சொல்லுவோம் ஆனால் ரெவல்யூஷன் சூரியனை சுற்றி எடுத்துக்கொள்ளும் காலம் பூமிக்கு முந்நூற்றி அறுபத்தி ஏழு நாள் ஆனால் வந்துட்டு மார்ஸுக்கு வந்துட்டு அறநூற்றி எண்பத்தி ஏழு நாட்கள் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கான்செப்ட் இருக்குது எல்லாத்தையும் படிக்கணும் அதாவது ரெண்டு சேட்டலைட்ஸ் அதாவது மூன்ஸ் அப்படின்னா ஃபோபியஸ் அண்ட் திமியோஸ்னு சொல்லுவோம் இது இல்லாமல் மார்ஸ் அப்படிங்கிற பாட்டில் என்ன முக்கியமான கேள்வி அப்படின்னா இன்றைக்கி ஒலிம்பியா அப்படிங்கிற ஒரு மவுண்டைன் இருக்குது எவரெஸ்ட்டை விட மூணு மடங்கு பெரிய மவுண்டைன் அதாவது மலைத்தொடர் இது வந்து செவ்வாய் கிரகத்தில் இருக்குது அது வந்து நிக் ஒலிம்பியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது மார்னிங் ஸ்டார் ஈவினிங் ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி வெளியே சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் நிறையா கேட்பாங்க அப்போ வந்து ஸ்டடி ஆல் பிளான் டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் சேட்டலைட்ஸ் அண்ட் ரொட்டேஷன் டைப்ஸ் அப்புறம் இதோட ஸ்பெஷல் கேரக்டர் கேரக்டர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து படி படி அவரைச்சி படிக்கணும் அப்போ தான் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஈஸியாக அட்டன் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இன் இந்தியா ஹூ இஸ் த எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஹெட் ஆஃப் த ஸ்டேட் ஸோ எக்ஸிக்யூட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாவே வந்துட்டு அது வந்து பிரசிடெண்ட் ப்ரைம் மினிஸ்டர் தான் சொல்லுவோம் ஹெட் ஆஃப் த ஸ்டேட் அப்படிங்கும்போது அது வந்துட்டு சாரி எக்ஸிக்யூட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாவே பிரசிடெண்ட் அப்புறம் கவர்னர் தான் சொல்ல முடியும் அவர் தான் அவங்களுக்கு தான் வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர் இருக்குது ஸோ எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஹெட் பார்த்தீங்கன்னா கவர்னர் ஓகே ஸ்டேட் கவர்னர் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் இது பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் நம்பர் ஃபார்ட்டி எயிட் அதாவது ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் இஸ் த்ரீ ஃபைவ் டூ எயிட் அண்ட் தியர் ஹச்சிஎஃப் இஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஃபைன் தியர் எல்சிஎம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸை வந்து எப்படி போடுறது அப்படின்னா பே பேசிக் கான்செப்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹச்சிஎஃப் அப்புறம் வந்து எல்சிஎஃப் இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு பேசிக் கான்செப்ட் இருக்குது ஸோ அதாவது இந்த ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் என்ன அப்படின்னா அதுதான் வந்துட்டு ஹச்சிஎஃப் இன்ட்டு எல்சிஎஃப் ஓகே எல்சிஎம் ஹச்சிஎஃப் இன்ட்டு எல்சிஎம் தான் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் அப்போ வந்துட்டு எல்சிஎம் வந்துட்டு ஹச்சிஎஃப் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எல்சிஎம் என்னென்னு கேட்டால் இந்த த்ரீ ஃபைவ் எயிட் டூ எயிட்டை இந்த டுவெண்ட்டி சிக்ஸாக டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஓகே அதை வந்து நீங்கள் ஈஸியாக டிவைட் பண்ணி போட்டுலாம் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் டூ எயிட்டை டுவெண்ட்டி சிக்ஸால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ஒன்று ஸோ நைன் ஸோ மூவி ரெண்டு ஆறு ஓகே இப்போ வந்து எனக்கு வந்து ஒன் த்ரீ ஸ்டார்டிங்கே வந்துருச்சு அதனால் வந்து ஆன்சர் நான் வந்து
ஓகே இஃப் யுவர் ஃபாதர் வேர் யுவர் மதர் சாரி இஃப் யுவர் ஃபாதர் வேர் யுவர் மதர் யுவர் மதர் யுவர் பிரதர் யுவர் பிரதர் யுவர் சிஸ்டர் அண்ட் யுவர் சிஸ்டர் இஸ் யுவர் ஃபாதர் ஹவு வுட் யூ கால் யுவர் சிஸ்டர்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ சிஸ்டரை நான் வந்து என்ன கால் பண்ணுவோம் அப்படின்னா சிஸ்டர் யுவர் சிஸ்டர் இஸ் ஃபாதர் அப்போ வந்து ஃபாதர்னு கால் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு பேசிக்கான கொஸ்டின் அதாவது உங்கள் அப்பா வந்து அம்மா நினைக்கிறீங்க அம்மாவை அண்ணன் தம்பி நினைக்கிறீங்க அப்போ அண்ணன் தம்பியை வந்துட்டு சிஸ்டர் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அக்கா தங்கச்சி நினைக்கிறீங்க ஸோ உங்கள் சிஸ்டரை வந்து அப்பா அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்போ வந்து உங்கள் சிஸ்டர் நீங்கள் வந்து எப்படி கூப்பிடுவீங்க அப்படின்னா அப்பான்னு கூப்பிடுவீங்க ஓகே இது வந்து ஒரு ரீசனிங் கொஸ்டின் ஸோ ராஜ் ஸ்கோல் சிக்ஸ்டி செவன் சிக்ஸ்டி நைன் செவன்டி எயிட் எயிட்டி எயிட் இன் ஃபோர் சப்ஜெக்ட்ஸ் வாட் சுட் பி ஹிஸ் ஸ்கோர் இன் ஃபிஃப்த் சப்ஜெக்ட் ஸோ தட் ஹிஸ் ஆவரேஜ் ஈக்குவல்ஸ் டு எயிட்டின் கேட்டிருக்காங்க ஓகே இப்போ வந்து ஃபோர் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஃபோர் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க அஞ்சாவது சப்ஜெக்ட் என்ன அஞ்சாவது சப்ஜெக்ட் வந்து ஆட் பண்ணும்போது ஆவரேஜ் வந்து எண்பது ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அஞ்சு சப்ஜெக்ட் ஆட் பண்ணும்போது ஸோ டோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இன்ட்டு எயிட்டி என்ன வரும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வரும் ஓகேவா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நமக்கு வரும் ஸோ இந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரடை இந்த ஃபோர் இந்த ஃபோர் நம்பர் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாலு நம்பரை கூட்டி அதை வந்து இந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரடில் கழிச்சிங்கன்னா நமக்கு அஞ்சாவது நம்பர் கிடச்சிடும் ஓகேவா அப்போ எப்படி கழிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நமக்கு தெரியும் ஃபோர் ஹண்ட்ரடில் இந்த சிக்ஸ்டி செவன் சிக்ஸ்டி நைன் செவன்டி எயிட் எயிட்டி எயிட் இருக்குது ஸோ இது வந்து செவன்ட்டி எயிட் எயிட்டி எயிட் இருக்குது இதை வந்து நம்ம ஹோல் நம்பர் மாற்றிக்கலாம் அதாவது இந்த சிக்ஸ்டி நைனில் இருந்துட்டு இந்த செவன்டி எயிட்டுக்கு ரெண்டு போட்டோம்னா எயிட்டி ஆயிரும் ஸோ இந்த எயிட்டி எயிட் போட் ரெண்டு நம்பர் போட்டோம்னா ஃபார்ட்டி ஆயிரும் ஸோ அந்த சிக்ஸ்டி நைனில் ஃபோர் போச்சுன்னா என்ன ஆகும் ஆயிரும் ஸோ அந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல த்ரீ எடுத்துகிட்டு இந்த சிக்ஸ்டி செவனில் போடுறேன் செவன் செவன்ட்டி ஆயிரும் ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல த்ரீ போச்சுன்னா சிக்ஸ்டி டூ ஓகே இப்போ வந்து டூ ஸோ சிக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் செவன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் நைன்டீன் த்ரீ த்ரீ ஸோ த்ரீ ஹண்ட் த்ரீ நாட் டூ வருது ஸோ ஃபோர் ஹண்ட்ரடில் த்ரீ நாட் டூ போச்சுன்னா என்ன வரும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் த்ரீ நாட் டூ ஓகே இதுதான் வந்து நமக்கு ஆன்சர் ஓகே ரொம்ப ஒரு ஈஸியான கொஸ்டினாக இருக்குது அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஹூ இன்வென்டட் பென்சிலின் பென்சிலின் யாரை கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அலெக்சாண்டர் ஃப்ளம்மிங் தான் பென்சிலாக கண்டுபிடிச்சார் ஸோ இந்த மாதிரி யாரெல்லாம் வந்து ஒரு முக்கியமான இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படிங்கிறது படிச்சு வேண்டியதாக இருக்குது சிக்கன் பாக்ஸ் யார் கண்டுபிடிச்சா இந்த மாதிரி வந்துட்டு இன்வென்ஷன்லாம் யார் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டினாக இருக்குது அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா அருணா ஆசஃப் ஆசஃப் அலி இஸ் ரிமெம்பர்ட் ஃபார் ஹோஸ்டிங் த இண்டியன் நேஷ்னல் காங்கிரஸ் ஃப்ளாக் அட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது வந்து குயிட் இண்டியா மூமெண்ட் தமிழில் வந்து வெள்ளையினை வெளியேறுனு சொல்லுவோம் இதை வந்து இங்கிலீஷில் குயிட் இண்டியா மூமெண்ட் சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஹிஸ்ட்ரியில் படித்த ஒரு கொஷனாக இருக்கும் ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபோர்த் வந்துட்டு இது லோக்சபா எலெக்ஷன் எத்தனாவது எலெக்ஷன் கேட்குறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்து பதினாறு ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் வந்து பத்தொம்பதா பதினேழாவது எலெக்ஷன் ஓகே அடுத்து இந்த வருஷம் வந்து வரப்போகிற எலெக்ஷன் பதினேழாவது எலெக்ஷன் விச் பாக்ஸர் இஸ் நிக் நேம் த ரியல் டீல்னு கேட்குறாங்க ஸோ இது வந்துட்டு நிறைய பேர் தப்பாக ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக ஈவெண்டர் ஹோ ஹோலி ஃபீல்டு அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இது வந்து அந்த வருஷம் ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ஸோ இப்போ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதாக இருக்குது கிறிஸ்துமஸ் வாஸ் ஆன் சண்டே இன் டூ தௌசண்ட் லெவன் வாட் டே இட் வில் பி அன் டூ தௌசண்ட் டுவெல்னு கேட்குறாங்க இது வந்து காலண்டர் கொஷின்ஸ் இருக்குது ஸோ காலண்டர் கொஷின்ஸ் பற்றி நம்ம டீட்டெயில்ஸாக இன்னொரு வீடியோ பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து டீட்டெயில்ஸ்லாம் நமக்கு தெரியும் ஸோ ஆக்சுவலாக ஃபிஃப்டி டூ வீக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து ஃபிஃப்டி டூ வீக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஓகே அது வந்து லீப் இயராக இருந்தால் ஸோ லீப் இயர் வந்து அந்த ஃபிப்ரவரியை கிராஸ் பண்ணும்போது ஒரு டூ ஆட் டேஸ் கிடைக்கும் ஓகே ஃபிஃப்டி டூ வீக்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்துட்டு ஓகே நோ ப்ராப்ளம் அதை வந்து அந்த வீக்ஸ் வந்து கண்டினியூஸாக வரும் ஸோ அந்த டூ ஆட் டேஸை வந்து ஆட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இப்போ டூ தௌசண்ட் லெவனில் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெல்லுக்கு போகும்போது ஒரு ஃபிப்ரவரி வந்து நடுவாக கிராஸ் பண்ணுறதுனால அதாவது டூ தௌசண்ட் லெவன் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்துட்டு ட
ஸோ இந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் கேர்ள்ஸ் ஆர் சிட்டிங் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஃபேஸிங் யூ ஓகே இந்த கொஸ்டின் ஒரு நேபிசார் பண்ணோம் இது வந்து நான் வந்து உட்காந்துருக்கேன் இது வந்து யூ அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க யூன்னு நம்ம எழுதிக்குவோம் ஸோ ஃபைவ் கேர்ள்ஸ் வந்து இங்கே சிட் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே வந்துட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க ரோஹி அண்ட் மனாலி ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஆர் சிட்டிங் இந்த ரைட்டர் அண்ட் லெஃப்ட் ஆஃப் உர்ஜி உருஜான்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ உர்ஜா ஊன் எழுதி யூன் எழுதிக்கிறேன் ரோஹி வந்துட்டு ரைட் சைடு உட்காந்துருக்கா மணாலிக்கு ஸோ ரோஹி ஓகே மணாலி வந்து லெஃப்ட் சைடு உட்காந்துருக்காங்க மணாலி ஆக்சுவலாக இந்த இப்படி உட்காரும்போது ரோஹி யூகிக்கு தான் பார்க்கணும் ஓகே ஸோ தவானி இஸ் சிட்டிங் பிட்வீன் மணாலி அண்ட் தானியான்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இங்கே வந்துட்டு தவானி இஸ் சிட்டிங் பிட்வீன் மணாலி அண்ட் தானியான்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இங்கே வந்துட்டு மண தவானி இங்கே வந்து தானியான் வரும் ஓகே இந்த வந்து நேர்கோட்டில் வரும் ஸோ இப்போ வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஹவு மெனி கேர்ள்ஸ் ஆகுது பிட்வீன் தவானி அண்ட் ரூஹின்னு கேட்டிருக்காங்க தவானி அண்ட் ரூஹி கடலை பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஓகேவா இந்த ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஓகே ஓகே அடுத்த கொஷின் அதாவது இங்கே வந்து ஆர் யூஎம்டிடி இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிறேன் நான் ஆர் யூ எம் டிடி இது வந்து நேர்கோட்டில் வந்திருக்காங்க ஹூ இஸ் சிட்டிங் த மெடல்னு கேட்டிருக்காங்க எம் ஓகே மணாலி ஆர் யூ எம்டிடி ஹூ இஸ் சிட்டிங் இந்த ரைட் ஆஃப் தானியான்னு கேட்டிருக்காங்க ரைட் ஆஃப் தானியா அப்படின்னா இவங்க வந்து இப்படி உட்காந்துருக்கனால ரைட் இவங்க தானியா ரைட் வந்து தவானி ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ்டி த ரவுலட் ஆக்ட் வாஸ் பாஸ் இன் விச் இயர்னு கேட்டிருக்காங்க ரவுலட் ஆக்ட் வந்து நைன்டீன் நைன்டீனில் வந்து தான் பாஸ் பண்ணிச்சாங்க அப்படிங்கிற நமக்கு தெரியும் ஸோ இந்த ஆக்டை பற்றி நீங்கள் நிறையா விஷயங்களை வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்குது ஓகே ஸோ ரவுலட் ஆக்ட் நைன்டீன் நைன்டீனில் உருவாக்கப்பட்டுச்சு இது வந்துட்டு அதாவது செடிக்ஷன் கமிட்டின்னு ஒருத்தர் வந்து அந்த கமிட்டி மூலமாக உருவாக்கப்பட்டுச்சு அதாவது வித்தவுட் ட்ரையல் டூ இயர்ஸ் இம் இம்ப்ரெஷன்மெண்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க எந்த ஒரு நீதிமன்றத்தில் நிறுத்தாமே வந்து இந்த சட்டத்தை பயன்படுத்தி ரெண்டு வருஷம் வந்துட்டு சிறைதண்ணை அணுகிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கொடுமையான சட்டத்தை வந்து உருவாக்குனாங்க அதாவது அந்த ஹபியஸ் கொரப்பஸ் அப்படிங்கிற அடிப்படை அந்த உரிமையை வந்துட்டு இந்த சட்டம் வந்து கட்டுப்படுத்தக்கூடியதாகவும் மட்டுப்படுத்தக்கூடியதாகவும் இருந்துச்சு ஓகே ஸோ இதில் வந்து நிறைய சட்டங்கள் இருக்குது பிரிட்டிஷ் காலத்தில் உருவாக்கப்பட்டது அந்த சட்டங்கள் எதுக்காக உருவாக்கப்பட்டுச்சு ஏன் அப்படிங்கிற முக்கியமான சட்டங்களை வந்து படிக்க வேண்டியது ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின்ஸாக இருக்குது ப்ளண்ட்டு ஷார்ப்னு கேட்டிருக்காங்க ப்ளண்ட்டுனா அந்த மலிங்கிய முனைன்னு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஷார்ப் அதுக்கு வந்து ஷார்ப்னா ஷோக் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ சீட்ஸ் ஃபார்மர் கொடுக்க வர ரீப் அப்படிங்கிறது தான் வரும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து தமிழில் வரும்போது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ தமிழில் கொஸ்டின்ஸ் வேணும் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிளாக மேலே போய்ட்டு ரைட் கார்னரில் சூஸ் தர லாங்குவேஜில் அந்த பர்டிகுலர் கொஸ்டின்ஸ்க்கு இங்கிலீஷ்லேருந்து தமிழுக்கு வந்து சூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக வரும் ஓகே ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ்டி டூ என்ன சொல்லியிருக்காங்க விச் அமாங் த பிலோ சாய்ஸஸ் கேன் கேஸ் சுண்ணாமின்னு கொட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கான ஆன்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னா அண்டர் சி அர்த்வேக்ஸ் தைப்போன் வால்கோனிக் எரப்ஷன்ஸ் ஆன் லேண்ட் ட்ராட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா அண்டர் சி அர்த்வேக் அப்படிங்கிறது தெளிவாக தெரியும் அதாவது கடலுக்கு உள்ளே ஏற்படும் கடலுக்குள்ளே கடல் நடு ஆழத்தில் ஏற்படும் அந்த நிலநடுக்கத்தால் தான் வந்து சுனாமி ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தைப்பூன் அப்படிங்கிறது ஒரு புயல் ஒரு சின்ன நிலப்பரப்பில் மேலே ஏற்படக்கூடிய அந்த புயலை தான் தைப்புன்னு சொல்லுவோம் வல்கானிக் கரப்ஷன் தெரியும் எரிமலை பிளப்பு ட்ராட் அப்படிங்கிற வறட்சி இது வந்து சா கண்டிப்பாக இதெல்லாம் வந்து இருக்காது அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து சரியாக சொல்லிக்கிறேன் ஃபைன் தி ஆட் அனோட்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் பார்த்ததையும் வந்து ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஃபைன் தி ஆட் அனோட்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது பார்த்ததையுமே தெரியுது ஒன் எயிட் டுவெண்ட்டி செவன் ஓகே தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ ஒன் சிக்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்துட்டு ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணக்கூடிய ஒரு கொஸ்டினாக இருக்குது ஓகே ஓகே இதுக்கான ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அப்படிங்கிறது ஒன் கியூஃப் டூ அப்படிங்கிறது டூ கியூஃப் டுவெண்ட்டி செவன் அப்படிங்கிறது த்ரீ கியூஃப் ஓகே தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது தெரியல ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ங்கிறது ஃபைவ் கியூஃப் ஸோ டூ டூ ஒன் சிக்ஸுங்கிறது சிக்ஸ் கியூப் அப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் தான் தப்பாக இருக்கும் அப்போ ஃபோர் கியூப் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் இருக்கும் ஓகே அப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே ஆட் ஆட் ஒன் அவுட் அதாவது பொருந்தாத எண் ஸோ கால்குலேட் த அமௌண்ட் ஆன் தேர்ட்டி தௌசண்ட் செவன் தௌசண்ட் தேர்ட்டி செவன்
அப்போ வந்து இதில் வந்து எத்தனை இது வந்து ஃபோர் பர்சன்டேஜ் எப்படி அப்படின்னு என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஃபோர் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சா தான் இந்த கொஸ்டின்ஸை வந்து ஈஸியாக போட முடியும் ஸோ இதில் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் பர்சன்டேஜ் வந்து மூவாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது இல்லையா டென் பர்சன்டேஜ் வந்து மூவாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது அதில் ஒன் பர்சன்டேஜ் சாரி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் என்னென்னா மூவாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பதில் பாதி தான் வந்துட்டு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ மூவாயிரத்தில் பாதி ஆயிரத்தி ஐநூறு ஓகே ஆயிரத்தி ஐநூறு ஸோ செவன் ஃபிஃப்டியில் பாதி பார்த்தீங்கன்னா என்ன வரும் செவன் ஃபிஃப்டியில் பாதி பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ சாரி செவன் ஃபிஃப்டியில் பாதி என்ன வரும்னா செவன் ஃபிஃப்டி டிவைட் பை டூ ஸோ ரெண்டு ஆறு இது ரெண்டு பதினாலு ஸோ த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் வரும் அதாவது தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா ப்ளஸ் த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் இது வந்துட்டு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ நம்ம ஒன் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிற த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் ஓகே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடும் ஒன் பர்சன்டேஜுங்கிற த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் அப்போ அந்த ஒன் பர்சன்டேஜ் இதில் போயிடுச்சுன்னா நமக்கு ஃபோர் பர்சன்டேஜ் கிடச்சும் அது தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற தான் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா ஸோ அப்போ வந்து மூவாயிரத்தி எழுநூறு எடுத்துக்கிட்டோம் ஒன் டூ த்ரீ மூணு தவணை எடுக்கிறோம் அப்போ ஃபை ஃபோர் பர்சன்டேஜ் அதாவது ஹாஃப் இயர் அப்படிங்கிறல வட்டியும் வந்து ஹாஃபாக போடுவோம் அப்போ ஃபோர் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ஃபைவ் நமக்கு இதுவே பார்த்தீங்கன்னா வரும் ஓகேவா இது வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ இதுக்கு வந்து மீண்டும் ஒரு ஃபோர் பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி வரும் ஓகே ஸோ இது ரெண்டுக்கும் மறுபடியும் போயில் ஒன் டுவெண்ட்டி வரும் டோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி ஸோ மீண்டும் இதுக்கு வட்டி போடையில் நமக்கு வந்துட்டு ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ வரும் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் அந்த சிக்ஸ்டிக்கு ஒரு வட்டி போடணும் ஏன்னா வட்டிக்கு வட்டி போடுறது தான் கூட்டு வட்டி அப்படிங்கும்போது நமக்கு வந்து பெண்ணா ஆன்சர் வரணும் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஓகே இது வந்து இதுக்கான ஆன்சர் போடையில் நீங்கள் வந்து ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ் ஆயிரும் அப்போ என்ன வரும் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி டூ ஆக்சுவலாக இதை வந்து நம்ம கூட்டணும் மறுபடி அதாவது நாலாயிரத்தி அறநூற்றி எண்பது புள்ளி நாற்பது அந்த மூவாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது கூட கூட்டணும் ஏன்னா அமௌண்ட்டு தான் கேட்குறாங்க இங்கே ஓகேவா அப்போது மூவாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐநூறு கூட ஸோ இந்த ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் எயிட்டியை சிக்ஸ் எயிட்டி பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ கூட்டினீங்கன்னா ஸோ அந்த உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக ஆன்சர் வரும் ஓகேவா ஃபார்ட்டி சாரி ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஒன் எயிட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் ஜீரோ வரும் ஓகேங்களா ஆன்சர் வந்து ஏ ஹவு மெனி ப்ரைம் நம்பர்ஸ் ஆர் தேர் பிட்வீன் ஃபிஃப்டி அண்ட் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து நீங்கள் கரெக்டாக வந்துட்டு எத்தனை ப்ரைம் நம்பர்ஸ் வருது அப்படின்னு கரெக்டாக எழுதினீங்கன்னா கரெக்டாக வரும் ஓகே இப்போ நான் வந்து எழுதுகிறேன் ஃபிஃப்டி ஒன் வருமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக வராது அது ஏன்னா ஃபிஃப்டி ஒன்னை வந்து மூணு நாள் வகுப்படும் ஓகேவா த்ரீ இன்ட்டு செவன்டீன் தான் ஃபிஃப்டி ஒன் ஸோ ஃபிஃப்டி டூ வராது ஃபிஃப்டி த்ரீ வருமா அப்படின்னா வரும் ஓகேவா ஃபிஃப்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி நைன் வரும் அடுத்து வந்து சிக்ஸ்டி ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீ வராது சிக்ஸ்டி செவன் சிக்ஸ்டி நைன் அடுத்து செவன்ட்டி ஒன் செவன்ட்டி த்ரீ செவன்ட்டி நைன் அடுத்து எயிட்டி ஒன் வராது எயிட்டி த்ரீ வரும் எயிட்டி செவன் வரும் எயிட்டி நைன் ஓகேவா ஸோ எயிட்டி சிவன் செவன் வரும் அது த்ரீ ஆல டிவைட் பண்ண முடியும் அடுத்து வந்து நைன்ட்டி ஒன் வரும் நைன்ட்டி த்ரீ வரும் நைன்ட்டி செவன் வரும் ஓகேவா அப்போ எத்தனை நம்பர் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு ஓகேவா டோட்டல் வந்து பதிமூணு ப்ரைம் நம்பர்ஸ் இருக்குது ப்ரைம் நம்பர் அப்படிங்கிறது ஒன்றாலையும் தன்னாலையும் மட்டும் தான் வகுபடும் வேறு எந்த எண்ணாலையும் வகுபடாது ஸோ இங்கே வந்து வாட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒன் ஹவர் இஸ் ஒன் மினிட் அண்ட் டுவெல் செகண்ட்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ வந்து வாட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒன் ஹவர் அப்படிங்கும்போது ஒன் ஹவர் வந்துட்டு ஒன் மினிட்ஸ் அண்டு டுவெல் செகண்ட்ஸில் எத்தனை பர்சன்டேஜ் அதாவது ஒன் மினிட்ஸ் அண்டு டுவெல் செகண்ட்ஸு எத்தனை பர்சன்டேஜ் ஒன் ஹவர்னு கேட்குறேன் ஒன் ஹவர் அப்படிங்கிற நான் இங்கே வந்துட்டு செகண்ட் கன்வெண்ட் பண்ணிடுறேன் ஓகே சிக்ஸ்டி இன்ட்டு சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை ஒன் மினிட்ஸை நான் செகண்ட் கன்வெண்ட் பண்ணிடுறேன் இது வந்து டுவெல் செகண்ட்ஸ் ஓகே அப்போ வந்து சார் என்ன வரும்னா செவன்ட்டி டூ செகண்ட்ஸ் வர
ஸோ ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு ஹண்ட்ரட் இருக்கும் ஏன்னா பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா இந்த ஜீரோ போயிடும் ஸோ மீண்டும் இதை அடிக்கல டூ வரும் அப்போ வந்து டூ பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஈஸியாக ஆன்சர் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து ஃபைன் தி ஆர்டர் நோட்டுங்க எக்ஸ்டர்னல் ஹார்ட் ட்ரைவ் கீபோர்ட் டிஜிட்டல் கேமரா காம்பேக்ட் டிஸ்க் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஆன்சர் வந்து டிஜிட்டல் கேமரா தான் வரும் இது எல்லாமே கம்ப்யூட்டரோட சம்மந்தப்பட்டது அப்படிங்கும்போது இது டிஜிட்டல் கேமரா தான் வரும் ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து சிக்ஸ்டி எயிட் வந்து ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின்ஸ் அதாவது வந்து இது வந்து அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் எஸ்எஸ்சியில் ரயில்வேல த்ரீ பெல்ஸ் ரிங் அட் த இன்டர்வல் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் ட்வெண்ட்டி தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி இஃப் தி ஆல் ரிங் அண்ட் லெவன் ஏஎம் டுகெதர் அட் வாட் டைம் வில் தே நெக்ஸ்ட் ரிங் டுகெதர்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது பதினோரு மணிக்கு வந்துட்டு எல்லாமே ஒன்றா ரிங் ஆகுது ஸோ இப்படி மல்டிப்புள் இன்டர்வலில் வந்துட்டு ரிங் ஆகும்போது அப்போ அடுத்து என்ன டைத்துக்கு வந்து ரிங் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்க போகணும் எல்சியம் தான் எல்சியம் வச்சு தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் எப்படி வந்து எல்சியம் வந்துட்டு எல்லாத்துக்கும் காமனாக இருக்கோ அதே மாதிரி இந்த பெல் வந்து எப்போ அடிக்கணும்னா எல்சியம் எடுக்கும்போது அந்த டயத்தில் தான் காமனாக இருக்கும் ஓகேவா இப்போ வந்து ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டிக்கு வந்துட்டு எப்போ வந்துட்டு எல்சியம் எடுத்தோம்னா என்ன வரும் அப்படின்னா ஸோ ஆக்சுவலாக இது வந்து எல்சியம் வந்துட்டு என்ன வரும் த்ரீ டுவெண்ட்டி இன்ட் த்ரீ அப்படிங்கும் சிக்ஸ்டி தான் வரும் ஓகேவா அதாவது ஒன் ஹவர் கழிச்சு தான் வந்து திரும்ப அடிக்கும் அப்போ ஆன்சர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் ஓ கிளாக் ஓகே ஸோ எவ்ரி ஒன் ஹவர் வந்து இது வந்து கோயின் சைட் ஆகும் ஸோ வாஸ்கோடகாமா எப்போ வந்து இந்தியாவுக்கு வந்தார் அப்படின்னா ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூத்தெட்டில் வந்தார் இந்த இதை வந்து இயர் கேட்குறாங்க அப்படிங்கும்போது முக்கியமான விஷயங்களுக்கான இயர் வந்து படித்து வச்சுருக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்குது ஓகே ஸோ இங்கே அடுத்து வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிரியங்கா மேரி மேரி சுனில் அண்ட் ஆஷா ரயன் வேர் ஸ்டாண்டிங் இந்த லைன் பிரியங்கா அண்ட் சுனில் ஆர் ஸ்டாண்டிங் அஹெட் ஆஃப் ரயன் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா பிரியங்கா அண்ட் சுனில் ஆட் அஹெட் ஆஃப் ரயன் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ வந்து ரயன் சொல்லி எழுதிட்டேன் அஹெட் அப்படின்னு சொல்லும்போது இங்கே வந்து முன்னாடி அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியும் அப்போ பிரியங்கா சுனில் அப்படின்னு எழுதிட்டேன் ஸோ சுனில் ஸ்டாண்டிங் பிடி ராயன் அண்ட் ஆஷான்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ வந்து ஆஷா இங்கே வரும் நடுவில் வரும் ஓகேவா சுனில் பிரியங்காவுக்கும் சுனிலுக்கு நடுவு வந்துடும் பிட்வீன் சுனில் அண்ட் மேரி ராயன் ஸ்டாண்டிங் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இங்கே வந்து மேரி வரும் ஓகேவா மாரி ஹூ இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் இந்த லைன் அப்படிங்கும்போது பிரியங்கா அப்படிங்கிறது தெளிவாக தெரியும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அடுத்து ஒரு தேர்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் பேலன்ஸ் இருக்குது அதை வந்து இன்னொரு வீடியோஸில் பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்டே